este que he publicado por el canal, noticias que han pasado, cosas que han pasado, enterarnos un poquito, ¿no? Pues de lo último, ¿no? Para estar siempre al día en Dead by Daylight. Bueno, vamos a verlo. Creo que lo habíamos dejado más o menos por aquí. Esto de la colección de ataques de titanes ya lo vimos. Sacaron aquí un evento en el que se podían conseguir unos, unos llaveritos. Ya ha pasado, ¿no? Pues bueno, había que hacer una serie de cosas, loguear, comprar unas skins, tal. Bueno, podíais conseguir estos amuletos, ¿vale? De, también de ataque de titanes. ¿Qué más teníamos? Pues por aquí, nivel 12 de discordancia a ah, los periodos, las fechas, ¿de acuerdo? Que eso, bueno, lo podemos mirar también dentro de lo que es los archivos. Aquí han sacado... Oh, 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 ¿Qué coño es esto? No sé qué es esto, tíos. Colección de invierno... Winter... Summer Winter de invierno Paul. Bueno, pues no lo sé. No sé qué cojones es esto, tíos. Pues para votar, bueno, de esto sí que no me he enterado, ¿eh? De esa parte de ahí. Bueno, una serie de, de corrección de bugs, ¿vale? Seguimos mirando para arriba. Eh, Skeletal más, pues una nueva skin para la draga, ¿vale? Que podemos conseguir en la tienda. Skeletal más. Por aquí tenemos, eh, ¿qué coño es esto? Más arreglos de bugs. Eso, eso no me voy a parar. No me voy a parar porque cada vez que actualizan el juego, salen una pila de bugs, los arreglan, vuelven a salir, etc, etc. Entonces, nada, eh, ahí no me paro. Aquí tenemos, eh, bueno, pues descuentos, ¿no? En, en skins, en perks, para el Oni, para Fenmin, Kei Denso. Bueno, en esto tampoco me voy a parar, ¿vale? Me voy a parar en cosas importantes que afecten al juego, ¿no? En skins. Eh, colección legendaria Greg. Greg ahora no sé qué coño significa la, la traducción, pero bueno, aquí también tenemos eh, dos rara, muy raras eh, Oufis para el artista y Nea. Y una muy rara para Ace Visconti, ¿vale? Que también la podéis conseguir en la tienda, pagando por ella, ¿ok? Pay to win. Vale, esto sí es importante, tíos. Nuevo juego que podemos conseguir, por ejemplo, a través de Steam. No sé en qué plataformas más, más lo, lo podéis conseguir, pero sé que por Steam lo podéis conseguir. Un juego de Death by Daylight que se llama Hooked on You, ¿vale? Eh, colgado de ti, creo que viene a, a, a ser la traducción Encuentra el amor o muere intentándolo en Hooked on You Un juego de Death by Daylight de citas Vale, la primera novela basada en el universo de Death by Daylight Bueno, pues es un juego de citas, yo he estado viendo algún gameplay Me he echado unas risas, se les ha ido un poco la olla Este, este es de Death by Daylight, tíos Obviamente yo no lo voy a comprar, ni lo vais a tener por el canal, ni hostias Vale, pero sí que sé, por ejemplo, que Menos 13 eh, ha publicado un, un vídeo en, en su canal, pues, viendo un poco cómo, cómo va el juego y, y bueno, yo me he, partido, me he partido la caja, ¿vale? Está bastante, no sé, no voy a decir ni bien ni mal, es raro, es algo bastante raro, ¿vale? Pero si queréis ver de qué trata, pues bueno, Menos 13 lo tiene en su canal y me imagino que muchísimos más youtubers, pues también lo tendrán por ahí publicado, ¿vale? En mi caso, pues, no lo voy a hacer. Pero bueno, un juego de citas de Dead by Daylight. Creo que sale el trampero, el espectro, eh, la... ¿cómo se llama? La, la que va bugueada, la que se hace oculta. Ahora no me, no me sale el nombre, tío. Si quiero saber... Eh, espe los personajes que salen en ese juego, ¿eh? En Hooked on You. Trampero, espectro... También sale por ahí el... Joder, la puta madre, macho. No me salen los nombres, tíos. Vamos a ver. Esta, el espíritu. ¿Vale? Sale el espectro, espectro espíritu, ¿vale? Sale el trampero, sale este, ¿cómo le llaman? Eh, este, el traicionero y también sale la cazadora, ¿vale? Que yo haya visto, no sé si sale alguno más eh, en cuanto a asesinos. Y después como supervivientes creo que está um, Claudette y, y Dwight. Lo que yo he visto así por encima, igual después salen todos, no tengo ni idea, pero lo que yo he visto ha sido eso. Vale, continuamos, tíos, continuamos, porque yo sabéis cómo soy. Si algo no me sale, tengo que buscarlo. Bien, seguimos mirando. Bueno, aquí, pues, skins, ¿no? Más skins para el payaso, para Elodie, Uf, un montón de skins, tíos. Y aquí, ¿qué coño es esto? 
un evento del mes fantasma. Ojo, 30% de descuento en skins y qué más hay aquí. Vale, hostia, el 11 de agosto y yo estoy grabando esto el 12. Por loguear 50k, 50.000 eh, blood points. Ya lo veis, ¿no? 5 rift fragments, fragmentos de la grieta. Bueno, pues por loguear tenéis doble de experiencia y, y todas estas, estas movidas que os dan, ¿vale? Y a mayores, pues bueno, los descuentos que hay en, en, los, en, en las skins. Vale, ya estamos llegando al final. Aquí que tenemos eh, Pop Superstar, colección de superestrellas del Pop. Vale, pues cuatro... Pe, eh, cuatro... Pe, sí, pers, no, joder, pers son habilidades. Cuatro skins. Vale, muy raras para el Trickster, el Traicionero, Junjin Lee, Ken Denson y Frank Bueno, vale, eso. Y ya es lo último, tíos, vale. O sea que tampoco hay así demasiada novedad que nos hayamos perdido. Así es alentable lo del de juego este de Hook Son Yu, ¿vale? El juego de citas de Dead by Daylight. Y bueno, el evento este que han sacado que te, os dan. Bueno, han bajado el precio de las, de las skins y os dan puntillos de sangre por loguear. Bien, una vez visto lo que nos habíamos perdido, ¿vale? Hasta el día de hoy, vamos a los archivos. Porque como bien sabéis. Ha salido el nivel 2 del tomo 12 discordancia. Que como podéis comprobar, papá ya lo tiene completado. Si hay alguno que tenía alguna duda en que yo iba a completar el nivel 2 antes de que, de que saliese el 3, pues bueno, que, que se vaya desengañando. Faltan 4 días para el nivel 3. El nivel 2 está full completo. ¿Vale? En cuanto a la grieta. Pues aquí lo estáis viendo, ¿no? Estoy en nivel 42, comenzando el 43. Si hay que, para llegar a nivel 70, hay que hacer 17 niveles del pase por cada nivel del tomo que salga, 17 y 17 son 34, creo. Vamos sobradísimos, sobradísimos, ¿vale? Para llegar a nivel 70. Entonces yo espero conseguirlo y comprarnos también el pase premium pues de, del tomo 12, ¿no? Por el momento vamos muy bien. ¿Cuánto de compendio? Pues bueno, esto nada, sigue todo igual. Y en el tomo activo, vamos a la parte de colección. Ya tenemos completo los, re los recuerdos de Talbot Grimes, Grim Grim como queráis pronunciar, el cociente humano. Por lo tanto, el próximo episodio de Death by Daylight, después de este, pues va a ser un, un episodio exclusivo, pues, viendo sus recuerdos. Y también el vídeo vale que viene incluido al finalizar pues todos los desafíos de acuerdo ya veis que con los de jona vázquez vamos 7 de 10 y la casa arcan todavía nada bien qué vamos a hacer en el episodio de hoy llevamos 8 minutos pues bueno vamos a ver un análisis breve de lo que es el nivel 2 y finalizaremos el vídeo con una partidilla vale un gameplay de una partidilla bien entonces vamos a darle un poquito de caña para que no se haga un vídeo tampoco muy largo porque la partida dura 10 12 minutos ya estamos en los 20. Comenzamos como de costumbre, de arriba para abajo, ¿vale? Evaluación de pares. Completa o ayuda a que otro superviviente complete 5 pruebas de habilidad al reparar un generador en grupo mientras tienes equipada la habilidad medida correctiva. Bien, tienes que llevar esa habilidad. Medida correctiva lo que hace es que si algún empiezas con tres, eh, con tres fichas, por decirlo de una forma, y a medida que reparas y haces skill checks correctos, Consigues más fichas hasta un total de 5. Esto si mal no recuerdo. ¿eh? Y lo que hace es que si tú reparas un generador con otro compañero, si el compañero se equivoca, no tú, el compañero, falla la probabilidad, se la da como correcta. ¿De acuerdo? Quiero recordar que es lo que hacía medida correctiva. Entonces, no es necesario que los compañeros fallen la probabilidad para tú conseguir esas 5 pruebas de habilidad. ¿vale? Simplemente tienes que llevar la PERT. Y completar 5 pruebas de habilidad. Y listo, no tiene más. Bien, de 0 a 60. Derriba un superviviente sin que pasen más de 60 segundos tras haber derribado a otro superviviente dos veces. Asesinos, Instakill. Eh, Hillbilly, Leatherface, Michael Myers con nivel 3. Vale, asesinos que tú puedas derribar a un superviviente rápido, en menos de un minuto. Yo personalmente creo que lo completé, si no me recuerdo, con Leatherface. Vale. Bien, por el momento, pues bueno, no hay demasiada dificultad. Este quizás se pueda atragantar un poquillo, pero bueno, tampoco demasiado. Graduado de glifo, interactúa con dos glifos amarillos. 
cueste lo que cueste, aturde al asesino cuatro veces, pe pericia en maquinaria, termina de reparar dos generadores en una sola partida, termina. No tienes que repararlo entero, solo terminarlo, ¿de acuerdo? Sigue así, carga con los supervivientes 150 metros. Os aconsejo que llevéis, para si lo queréis completar muy rápido, eh, una perk que es apretón. O... Vamos a ver, que os digo cuál es la perk, que creo que la tengo equipada con mi tramperete. Eh, tramperete, ¿dónde estás, hijo mío? No, con este, con, con, con este tío. Y es apretón de hierro. ¿Vale? Apretón de hierro que el efecto del forcejeo de los supervivientes se reduce un 75% y necesitan un 12% más de tiempo para soltarse. Para conseguir hacerlo fast, pues llevar esa perk os va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Un segundito. Aparte ahora, esa perk... Bueno, no, esa perk es común. No es de ningún asesino en concreto. Iba a decir que la tenéis con todos, pero no. Bien, seguimos. Sigue así. Carga... Eh, esta lo acabamos de ver. Esta vez es personal. Mata a tu sesión una vez, de cualquier forma, en una sola partida. Mata diez, eh, Ejecución. Mata 10 supervivientes de cualquier manera. El epílogo, que nos dan pues, un conejito explosivo, que es un amuleto de superviviente o asesino, y 15 fragmentos de la grieta. Bien, vamos con el siguiente. Prólogo. Hágase la luz. Repara un total de 10 generadores. Frialdad o compasión, tres emblemas de altruismo o de brutalidad, dependiendo si vais como asesino o como superviviente. En busca del glifo, tres glifos rojos, vale como superviviente o como asesino, ¿vale? No es necesario que sea un rol en concreto. Oleada de violencia, golpea a ocho supervivientes distintos con tu arma, no con la habilidad del asesino, con el arma. Ataque básico, ¿vale? Recompensas ensangrentadas, consigue 75.000 puntos de sangre, epílogo, y aquí tenemos esta que nos había quedado, y estas dos, y esta, lo vamos a ver también. Libera la ira, rompe 25 muros, palés o generadores. Tampoco tiene nada, yo en las que no tiene nada no me voy a parar, obviamente, ¿no? Tobillos doloridos, cae desde, cae desde una gran altura mientras te persiguen tres veces. Eh, Podéis llevar la habilidad esta de que causa agotamiento, que cada vez que caes de una altura eh, tenéis un sprint. Vale, os va a ayudar bastante, no me acuerdo del nombre, pero sabéis, me imagino a la que me refiero. Os puede ayudar bastante, pues para que no, ya veis, elegid, ¿no? Porque vais a ir casi seguro a completarla a una altura, esperar que el asesino os venga, pues ya vais a esa perk y podéis escapar. No escatimes esfuerzos, desbloquea tres cofres en una sola partida. Para esta habilidad es buena la perk que os enseña, os muestra el aura de los cofres. Instinto saqueador, creo que se llama, es una habilidad común, ¿vale? Yo la, yo la puse para hacerlo, ¿eh? Gusto por la curación, gasta del todo tres botiquines. Y aquí vamos con la última que quizás pues, sean las más difíciles, ¿no? las más difíciles. Descubrimiento científico, rompe ocho muros o palés con acometida letal con el deterioro. Esta es bastante fácil, no tiene nada, ¿vale? Simplemente es usar el poder y darle al autoataque y ya rompéis el palé o el muro o lo que sea. Muerte rápida, derriba a dos supervivientes con acometida letal con el deterioro, ¿vale? Letal significa que tenéis que golpear en el entorno más de una vez. No vale que golpees una vez y ya le zumbes. Perdón, no vale que actives la, la habilidad. Es que yo ahora mismo no estoy seguro, porque yo ya, ya sabéis que al, al deterioro no lo uso mucho. No estoy seguro si cuando tú usas la habilidad sin rebotar con nada ya puedes zurrar. Si es así, no es de esa forma, ¿vale? Acometida letal es que tú tienes que haber rebotado contra alguna estructura antes de meter el hit. No vale usar la habilidad y meter el hit directo. Que no sé si se puede hacer, creo que sí, pero no estoy seguro. Ahora mismo no me doy cuenta, ¿vale? Si se pudiese hacer, no es la forma correcta, ¿vale? La forma correcta es primero rebotar contra estructuras y después meter la hostia. Y en una sola partida. Tampoco es tan difícil. A mí me costó, ¿eh? Yo me costó hacerlo, creo que fue en tres partidas, imaginaros. Pero bueno, yo es que soy malísimo. Acción, reacción, derriba a dos supervivientes cerca de palés mientras tienes equipada la habilidad maleficio favor de sangre. Maleficio favor de sangre, quiero recordar que es una es un maleficio de es una habilidad de, del deterioro y lo que hace es que cada vez que dais un autoataque básico a un superviviente se bloquean los palés, no sé si las ventanas, los palés seguro, las ventanas creo que también cercanas al superviviente durante no sé cuánto tiempo, ¿vale? O sea que no a mí no me costó, realmente creo que lo hice en la primera partida, ¿vale? Tampoco tiene demasiada historia. Por cierto, si os desactivan el maleficio, no pasa nada, ¿eh? O sea, simplemente tienes que llevar la perpuesta. Ya está. 
No significa que ni, ni tienes que tirar el derribar justamente al superviviente donde esté afectando el maleficio. No. ¿Vale? O sea, tú puedes derivar al superviviente, sea donde sea, de la forma que sea. Con que lleves la per, listo. Bien. Tobillos doloridos. Esta ya la vi, perdón. Eh, desbloquea tres cofres, ya la vimos. Vale, nos queda esta última de aquí, ¿no? Mm -hmm. Sí. Influencia inmortal. Acaba la partida con al menos un tótem de maleficio restante mientras tienes equipada la habilidad maleficio inmortal. Maleficio inmortal lo que hace es que si tú pones un maleficio a mayores de inmortal y te petan el, pe el tótem de, de, de ese maleficio, se transfiere a un tótem apagado. No lo vais a perder. Solamente lo perderíais si petasen todos los tótems. O si petan el tótem de maleficio inmortal y el segundo tótem que petan, obviamente, es el, de la, el del otro maleficio que llevéis. Ese sería una forma diferente también de hacerlo, ¿vale? Eh, lo que me estoy dando cuenta es que favor de, maleficio favor de sangre creo que no es de... No es de... Vamos a ver un segundito, tíos. Ah, pues sí, es del deterioro, tíos. O sea, el deterioro tiene dos maleficios. No, no, ni me había dado cuenta. Sí es del deterioro, ¿eh? Favor de sangre e inmortal también. Aquí la tenéis, ¿vale? Los dos. Bien, con esto, tíos, yo creo que queda visto lo que es el nivel 2 eh, del tomo 12. Discordancia. Bastante asequible. No es demasiado largo. Las dificultades comienzan ahora, a partir del tercero y del cuarto, que es donde ya... Se va a complicar un poquito más la cosa y aparte pues los desafíos van a ser más largos. Pero bueno, por el momento yo creo que para todo el mundo es bastante sencillo. Recordar que en el siguiente episodio, después de este, vale cuando toque, cuando sea, veremos los recuerdos de Talbot Grimes, que ya los tenemos desbloqueados. Para finalizar el episodio os dejo con un gameplay, con una partidilla, no sé si de Superviviendo al Asesino, lo que sea, ya ahora lo pensaré. Y nos vemos pues nada, ahora en la partida. Hasta ahora. ¡Desguace! ¡Desguace Autohaven! Finalizamos el vídeo con una partida con Hillbilly. Hillbilly. Con Leatherface. <ríe> Ojo, porque salieron todos juntos aquí, ¿eh? En Amor y Compañía. No sé qué coño pretenden. Tenían aquí un generador muy bonito. Vale, una por ahí. Llevamos tanatofobia. Nos viene estupendo. Venga, por esta ya, ¿eh? Hay que empezar a, a eliminar palés. Mierda, me quité. Me quité lo dijo de la luz, locos. Vale. Otro por ahí. ¿Sigues aquí? Sigue aquí, sí. ¿Se te acabó la linterna, amigo, o qué? Era de los chinos. Que estos dos creo que son primad, eh. Me da las enchaciones. Vale, una fuera. Estaba con Spring. Herida. Vale. Dañamos generador. Vale. Está la herida por aquí, eh. Está con la linternita, claro. Estás con la linternita, claro <risa> Ven. Debería colgar al otro, ¿no? Debería colgar al otro Debería colgar a este Eso es Ojo, eh, que se lía, eh Esta era la que estaba más cerquita de, de tal Vale, el generador va bajando Yo no tengo problema, sé que por aquí está Colodet Si la hiero, pues mira, es lo que me llevo Eso es, cojonudo Tu compañero sigue bajando, eh Tú verás, que te quedas por aquí Tú quédate por aquí, quédate Suelo No cogemos a nadie, ¿eh? Por el momento no cogemos a nadie Vale, esa que se marche Y ahora sí cogemos a esta Venga, el ganchele La otra la dejamos pero seguramente lleve déficit, ¿eh? Me, me lo vuelo. 
Vale, está la Claudette por aquí Vamos con la Claudette ahora Vamos a dejar que se se restaren un poquito Vamos con Claudette Tampoco vamos a ser desgraciados No llevo bambusher, mierda, me lo quité Se me había olvidado, locos Volvemos aquí, volvemos aquí a meter presión Chus, esta sale como un alce Vale, ya va chungo Se sigue usando chungo, eh Se sigue usando chungo, eh Está, ojo, eh Está, ojito, eh Le va a la linterna Eso es, joder Colgamos rápido Antes de que me vengan a cegar Perfecto Había alguien por aquí, eh Dos cuelgues para esa señorita, cinco generadores Me gusta I like it, solo que esta sabe jugar bien, eh Teníamos que forzarle que te nos tirase este palé No creo que lo vayamos a conseguir, pero bueno Nos hace el amago Vale, cogemos a esta que salía por el medio La Clodette le quería body... Quería body bloquear a la Clodette Pero no pude, tíos Vale, otro más para el ganchito Y ojo que la cosa Ya va un generador reparado, eh Un generador Quizá debería haber Dañado a la Clodette Quizá, para tanatofobia Sabes que la... han enfeado tanatofobia todo esto, eh Que no me compensa ir con eso No me compensa ir con eso ahora mismo Porque la Claude sabe jugar Nos bajo de la partida si voy con eso La perdí ¡Oh, qué, buen, qué bien lo hizo, tío! No sé por qué no uso más cargas, joder Vale, ya por resistente, no pasa nada No coge salto Vamos por aquí por fuera También llave de déficit, creo, eh Pusieron un totem de curación, me fijé Aquí no tienes palé, va a tirar el chungo Eso es, perfecto Cogemos aquí para que no nos cieguen Lo escucho que viene a cegar, pero no es verdad Venía a sabotear, tampoco será verdad Venga, uno al lobby Linternitas, al lobby Odio jugar como asesino, eh He de ser sincero, lo odio, tíos Vamos con Claudette, ahora tenemos un poco de margen Si vemos que nos torea mucho Si vemos que nos torea mucho Cambiamos de objetivo, eh Vale, fuera Es bien ir quitando todos estos palecitos de por aquí Vale, tenemos aquí una curándose Vamos a por ella Corre, corre, pies para que os quiero Corre Fuera esa mierda Venga, seguimos con ella A fuego, a full, a tope Es bien que me quite estos pales ¿Por qué? Porque la clodé después para lupear Que es la que sabe Cuantos menos pales tenga Vale, valimos linterna Vale, lo hice bien, me moví bien Aquí tiene otro palé, no lo usas Pues si no lo usas vas al lobby, al suelo, loco Bien, me reparan otro generador Cuidado, eh Cuidado de no perder más tiempo, eh Ojo que me, me, me saboteó el gancho, la zorra, eh Sabía yo que lo quería hacer, eh Ya vino varias ocasiones a hacerlo Pero es igual, porque tengo otro aquí Lobby Venga Y ahora sí, vamos con Claudette a fuego Ahora que tienes Herirla lo importante es herirla, eso es Lo importante es herirla, loquetes Vale Mira, mira cómo, mira cómo hace Tibag, mira cómo hace Tibag Cómo son los supervivientes, eh Mira cómo hace Tibag Necesito sed de sangre, tíos Que bien lo hizo ahí, eh Se nota que sabe jugar bien, eh 
Le tengo ganitas, eh, le tengo ganitas Me va a dar la partida, pero le tengo ganitas Necesito que cierre, cierre la ventana, eso es Saltamos de nuevo Rompemos Bien Tenemos tres generadores para poder Aquí perder el tiempo necesario Pero fijaros, eh, si vosotros en una partida Empezáis con esta tía mi, Mirad dónde os va la partida ya Mirad dónde os va, un tío que sepa jugar, eh un tipo que sepa jugar, ¿eh? Y hasta la pierdo, tíos Hasta la pierdo Hasta pierdo donde se mete <risa> El otro ni repara, ¿eh? Yo quiero a la Clodette, ¿eh? Si cojo el otro lo voy a dejar en el suelo, ¿eh? El otro está por aquí, ¿no? Vale, es otra... otra de, otra brujita de estas lo, lo, la de, Si la pillo la dejaré en el suelo, ¿eh? Tiene lo del salto y velocidad A ver, la que se merece escapar es la Clodet Con diferencia la que mejor sabe jugar Me bloqueo, tíos, me bloqueo Necesitaba que alguno me tirase algún palecito Esta, esta buena mujer Eso es Sobre todo para después con, con, con la otra Que me tires también el de aquí sería nice Mira, está aquí Clodet Perfecto, tíos esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero Y ahora venir por Clodet Que los demás tienen los palés y esta no lo puede aprovechar, ¿sabéis? O sea, nunca os enzarcéis con uno que sepa jugar desde el principio Porque se os va la partida, ¿eh? Os calentáis, ¿sabéis? Y se os va la partida Se os va Mejor esto, no tiene palés Chocamos Va a salir Eso es y la cogemos justo en el momento No golpeáis, mantenéis pulsado el ratón Mantenéis pulsado el ratón No hacéis un clic, si no hacéis el autoataque ¿eh? Mantenéis pulsado el ratón Y así agarráis directamente Esto con Leather Face, siempre que vayáis a... Si os meten una taquilla cuando vayáis con la sierra De esa forma, ¿vale? Obviamente no campeamos Ojo que la vi, ¿eh? Ojo que la vi, ¿eh? Aquí está No tiene sprint Y GG, tíos Partida... Ojo, porque igual la otra se suelta, ¿eh? No la vamos a colgar Vamos a esperar, vale, se muere, sí Desde luego la Clodet eh, Nada que decir, ¿eh? Nada que decir ante el juego que tenía, ¿eh? Lo ha hecho muy bien Y... Y no nos ha jodido la partida porque no hemos ido por ella Desde el principio Por eso siempre os aconsejo estas partidas... Si queréis ganar y no os queréis cabrear con el juego, no vayáis por gente como esa, que sabe jugar y os va a... Si sois mediocres como asesino, ah, si sois muy buenos como asesino, pues entonces sí, os lo podéis permitir. Pero una persona como yo, que como asesino soy lo peor del universo, o sea, es algo nivel medio total. Tú que eres como yo, nivel medio de asesino, no vayas por un jugador que ves que juega de esa forma. Deja que repare, deja... Vete por otros. Vete por un poco los blancos un poco más fáciles. Porque si no vas a acabar desesperado. Vas a acabar desesperado. La verdad que... Se lo vamos a poner, a poner incluso, ¿eh? Se lo vamos a poner porque... La verdad que lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien, tíos. Vamos a ver qué habilidades llevaba. Me pica la, la curiosidad. Es el que habla aquí, ¿eh? No sé qué está diciendo ahí. Está cagándose en todo, supongo Porque pone almohadillas Eso es cuando pones una palabra, ¿qué tal, no? Bueno, 20.000 puntos de sangre y Clodet llevaba Conocimientos de botánica, autocuración, resiliencia Y llevaba chungo también, ¿eh? Buenas perks Teníamos alguna familia por aquí Tiempo prestado, tiempo prestado Yo no la aconsejo Ahora mismo, porque ya tenéis el efecto De tiempo prestado cuando os bajan del gancho Es de menos duración, sí, pero Es una perk que a raíz de ese... A raíz de ese cambio, yo creo que ha perdido bastante Adrenalina, Sprint, Vigilia Buena perk, Extraoficial Que es una perk que hace lo mismo que Que tiempo prestado Si mal no, no recuerdo Cuando te descuelen o escapes del gancho Solamente que te lo haces a ti No a los demás, ¿vale? Es la diferencia con tiempo prestado Escalofríos, inquebrantable Agilidad y círculo de curación Bueno tíos, GG well play Buena partida, ha sido difícil eh, hoy en día jugar como asesino eh, está complicado, tíos. Eh, es desesperante, ¿eh? Si, sabe, si juegas contra supervivientes que sepan jugar. Que al final es donde está la gracia, ¿eh? ¿Sabe? ¿Sabéis? Es donde está la gracia, pero ¿qué pasa? Tú vas por un tío 
que sabe jugar, sabes que vas a tener una chase larga, difícil, lo coges, lo has cogido y te, se ha acabado la partida. Se te ha acabado la partida, te han reparado los cinco fucking generadores, los otros tres. Lo vas a colgar y aún encima te van a ir con tiempo prestado, te van a ir con decisive, la van a conseguir bajar, se te va a escapar y se te ha ido toda la partida para hacer un cuelgue. ¿Entendéis? Y la sensación que te llevas tú de la partida, pues no es, no es agradable. No es agradable ni mucho menos porque es frustración, yo diría que es la palabra eh, que, que mejor usaría. Obviamente hablo de gente siempre de nivel normal. Si tú eres main asesino, solo juegas de asesino, eres un puto crack, te lo puedes permitir. Pero al final, eh, el suponente siempre comete algún que otro error, eh, tal, te lo puedes permitir. Pero si eres, repito, de media normal, yo desde luego aconsejo no ir por supervivientes como esta Claudette porque... Te va, vas a acabar muy mal la partida. De esta forma te vas por los otros, que ya veis que más o menos, bueno, algo sabían del tema, pero bueno, son más fáciles de coger, a la vista está. Y cuando queden dos, y, a, y, y si no quedan muchos generadores, eh, que en nuestro caso aún quedaban tres, cuando queden dos, te puedes permitir disfrutar de esa chase con ese superviviente que sabe jugar. Te lo puedes permitir, porque al final... Ver cómo un superviviente juega desde la perspectiva de asesino, ver cómo juega bien, también es algo que a ti, primero de todo, te hace aprender como superviviente, cuando juegas como superviviente, te hace aprender mecánicas y después también es disfrutar, ¿no? De, de ver cómo la gente sabe jugar este juego, ¿sabéis? No, no todo el mundo es reparar y ya está. Hay gente que sabe jugar muy, muy bien. Y al final, pues, a mí personalmente es lo que me gusta, ¿no? Esta, esta situación. Bueno, tíos, no me alargo más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, presentación del nivel 2, yo ya lo tengo totalmente completado, cuatro días para el nivel 3, siguiente vídeo recuerdos de Talbot Grimes, y nada más que deciros, más que no de todos los días, tema de suscribiros al canal, activa la campanita, darle me gusta el vídeo, si os ha gustado, y nos vemos mañana en el siguiente, bye bye.